bienvenue sur mon Nexus pour cette nouvelle vidéo concernant l'optimisation et l'adaptation des paramètres graphiques d'Assassin's Creed Origin pour vous permettre d'en tirer donc le meilleur parti sur votre machine. Nous allons examiner les paramètres en détail, hein, les expliquer et voir leur impact en FPS. Cette vidéo est le fruit de mes tests et de mon expérience selon les configs, hein, les résultats peuvent varier selon les machines donc. Vu les DRM utilisés, il est de toute façon sûr que je vous conseille d'installer le jeu sur un SSD et d'avoir un bon processeur. Il sera sollicité bien plus que de raisons pour décoder les éléments du jeu à la volée. Il s'agit du fameux DRM des nouveaux encapsulé dans VM Protect d'Ubisoft. Contrairement à ce qu'Ubi peut dire au niveau de l'impact des performances, hein, j'ai rarement vu un CPU aussi sollicité dans un jeu, et c'est pas le premier jeu que je traite. Hein. Pour commencer, voici les configurations minimales et recommandées. Donc on passe vite fait dessus, hein. de toute façon, normalement, vous êtes déjà au courant. Et sans plus attendre, allons dans les options et le premier élément qui s'affiche, c'est l'affichage. Bon, je passe sur certaines options, luminosité, talonnage de l'écran, etc. Cela bon, bah, est assez parlant. Les paramètres qui nous intéressent ici, c'est mode fenêtré. Hein. J'ai toujours eu une préférence pour le mode fenêtré sans bordure, car il est rare que cela fasse perdre en performance et permet de passer d'une tâche à une autre euh, sans inconvénient du mode plein écran. Ceci dit, euh, c'est selon les préférences. Euh, vous pouvez le mettre sur non, moi je l'ai mis sur sans bordure. Hein. Moniteur actif, bon, on passe. Proportion, bon, ça dépend du moniteur que vous avez. Résolution, c'est la résolution native de votre écran. Un paramètre maintenant intéressant, c'est le modificateur de résolution. Ce paramètre permet de définir une résolution de rendu que le jeu va adapter à la résolution de votre écran. L'augmenter permettra bien sûr de gagner en finesse, mais cela vous fera perdre en FPS, hein, à l'image du DSR d'NVIDIA. En pratique, cela vous permet, hein, par exemple, d'avoir un rendu 4K sur un écran 1080p. Le BC vous permettra d'avoir une résolution inférieure upscalée pour votre écran. Cela vous fera gagner en performance et en mémoire vidéo. Mais trop le BC produira un effet de flou. Le mettre à 90% si vous avez des soucis de performance ne sera pas destructeur et permettra à votre GPU de respirer un peu. V5 vous permettra de synchroniser le taux de rafraîchissement de votre écran pour éviter les effets de tearing. Les effets de tearing, c'est une espèce de décalage d'une partie de l'image que vous avez. J'ai ça en horreur personnellement. Ça bloquera le nombre de FPS à cette valeur pour un écran 60 Hz, donc 60 images secondes. Champ de vision, c'est un paramètre assez parlant, mais contrairement à FPS, ici l'augmenter n'est pas nécessaire et pourra créer des artefacts visuels. Donc pour l'instant, à moins qu'un patch corrige cela, hein, ce n'est pas euh, nécessaire d'y toucher. Euh, la valeur par défaut est très très bien. Hein. Contrairement au FPS console où on se retrouve avec un espèce de couloir avec des œillères, enfin bref, ceci est un autre sujet. Enfin, la limite euh, image par seconde, hein. à l'image de la V5, limitera le nombre de FPS à une valeur, à n'utiliser que si vous n'avez pas le choix, à mettre sur non si vous avez activé la V5. J'ai personnellement constaté du tearing durant mes tests. Et d'ailleurs, il en va de même pour tous les paramètres que le jeu vous propose de gérer sous le terme adaptatif. Tout ça, c'est à éviter euh, généralement euh, les réglages définis automatiquement comme ça, euh, c'est assez moyen. Hein. Passons maintenant au graphisme. Donc ici, vous avez un outil de performance bien salutaire hein, qui vous évitera de changer le jeu à chaque fois pour faire vos tests. Bien sûr, la qualité des graphismes, bas, élevé, ultra, etc. qui pour le PCI averti sont toujours une base de travail mais pas une fin en soi. De toute façon, si vous touchez à n'importe quel de ces paramètres après avoir choisi bas, élevé, donc euh, un réglage par défaut, cela passera en personnalisé comme ici. Résolution dynamique, il vaut mieux ne pas y toucher. Hein. Tout ce qui est paramétrage automatique, de toute façon, euh, mettez sur nom et on va faire ça aux petits oignons. Avant de passer aux paramètres à proprement parler, hein, ombre, anticrénelage, etc., voici un détail de mes tests couplé à ceux de Gernut Game Debat, hein, donc une synthèse de tout ça, pour une configuration de type Nvidia 970 1060 ou 980. Plus la valeur est haute, plus l'impact est grand. Tout ça, c'est à titre indicatif. Hein. Passons maintenant à l'anticrénelage, anti-aliasing en anglois. Technologie adoucissant le bord des objets. A un certain impact sur les FPS, mais sur assez haut, un impact graphique minime. ABC d'un cran en priorité en cas de souci de performance. Comme vous le voyez, moi j'ai préféré le mettre en moyen. Et pour ceux qui se demandent la config que j'ai, c'est dans la section 
à propos de la chaîne YouTube. Passons maintenant aux ombres. Un gros impact sur les performances et un impact moyen visuellement à mettre soit en très faible, soit en élevé. Mais les valeurs intermédiaires et au-dessus ne sont pas très intéressantes en termes de gains visuels et de FPS. Comme vous le voyez, moi je l'ai mis en élevé hein, et j'ai encore de la marge pour l'augmenter. Détail de l'environnement. L'impact est négligeable comme les gains graphiques à mettre en élevé sauf en cas de configuration vraiment modeste. Détail des textures. Énorme impact visuel pour un impact sur le GPU en calcul pas si grand. Là où le bas blesse, c'est que l'impact sur la VRAM, lui, est énorme. Donc vous pouvez profiter de bons graphismes, même avec un GPU plus modeste, si votre carte graphique embarque plus de VRAM. D'où la difficulté à évaluer selon les configurations. Mon conseil, à mettre en bas, régler les autres paramètres et quand tout vous satisfait, monter d'un cran en faisant des benches et en vous fiant l'indicateur de consommation de RAM en bas à droite, ici. Décélation. Renforce les détails en subdivisant un objet donné en plus petites parties et augmente mécaniquement le nombre de polygones. Bas impact sur les performances et bon impact visuel. A baisser en dernier recours et à mettre par défaut en élevé. Terrain. Il s'agit de la qualité du terrain. Vous n'aurez que deux choix, moyen ou élevé, et l'impact visuel est bien présent, bien que moyennement perceptible en jeu. À laisser de base sur moyen et à monter au final quand vous aurez trouvé des paramètres qui vous conviennent. Fouillis, c'est le bordel Et non, en fait, il s'agit de l'herbe et des petits cailloux environnementaux. Un paramètre à privilégier tant le gain graphique est significatif et son impact généralement minime, voire moyen sur une petite configuration. On descend un peu... Brouillard Honnêtement, en jeu, vous ne distinguerez pas la différence entre moyen et ultra, alors que cela a un petit impact sur les FPS. À monter à la fin pour vous faire plaisir, sinon à laisser en bas. Oh Vu la quantité d'eau affichée en jeu, ce n'est pas un paramètre à négliger. Je vous conseille même de le privilégier quitte à en baisser d'autres. Et quand je dis privilégier, je ne vous parle pas de le mettre en ultra, hein, mais si possible de les laisser au minimum en moyen. Ici, la différence entre bas et ultra est très significative. Et si on regarde les screens qui nous sont donnés autres que les captures que je vous présente et que j'incrusterai au montage, donc... Hein, Ici, comme vous le voyez, si l'on passe de faible à moyen, il y a une grosse différence, mais de moyen à élevé, la différence est plus minime, et d'élevé à ultra, la différence est euh, encore plus minime. Donc, à vous de voir, hein, mais euh, je vous déconseille de le mettre en bas, en faible donc, hein, sauf si vous n'avez pas le choix. Reflet spatiaux. Tout ce qui est reflet, c'est encore une fois critique vu la quantité d'eau. J'aurais tendance à vous dire de le mettre en élevé, sauf si vous ne pouvez pas faire autrement. Hein. Donc à l'image de l'eau, hein, tout ça, ça va ensemble. Nuages volumétriques. Affecte uniquement les nuages et vraiment un plus. Maintenant, devant son impact en performance, je vous conseille de l'activer après avoir trouvé votre équilibre avec l'eau et les reflets spatiaux. Passons maintenant au personnage. Détail des textures. Impact principalement la VRAM a un gain significatif sur le rendu. À mettre en moyen au minimum, sauf si votre VRAM est prise à la gorge. Cela affecte les textures de tous les modèles animaux ou personnages. Personnage, donc euh, personnage dans personnage, n'affecte hein, que les personnages et l'impact de FPS et de rendu est minime. À baisser en priorité en cas de besoin. Post-traitement maintenant. Il s'agit basiquement d'ajouter de l'ombrage en post-traitement pour rendre la scène plus réaliste, a un certain impact sur les performances. Par contre, l'impact visuel est variable. Ainsi, il est bien plus perceptible si désactivé, mais la différence de élevé à ultra est minime. À désactiver en priorité en cas de besoin et en cas de marge, à mettre en élevé pas plus. Profondeur de champ, aucun impact, il s'agit de préférence personnelle. Maintenant, petit bonus dans cette vidéo, je vais vous montrer comment améliorer le rendu du jeu sans perdre en performance. Pour cela, je vous conseille d'installer un outil de post-traitement avec certains paramètres pour vous permettre d'améliorer le rendu sans perdre aucun FPS. Il s'agit de Richard. Pour l'installation, je vous invite à aller sur ce site internet, le lien est dans la description de la vidéo. Ensuite, faites télécharger, exécutez-le. 
Alors, euh, contrairement à moi, assurez-vous que le jeu euh, n'est pas en train d'être exécuté. Hein Je vous montre juste ça pour l'exemple. Faites Select Game. Allez à l'endroit où vous avez installé le jeu. Sélectionnez AC Origins. Donc, point .exe, si vous n'avez pas le point .exe, ce n'est pas grave. Mais vous avez AC Origins avec cette icône. Donc, cela sera sous la racine du jeu. Ensuite, sélectionnez Direct 3D 10 Plus. Et ensuite, cliquez sur oui quand on vous demande de sélectionner des shaders, de télécharger des shaders. Là, sélectionnez Adaptative Sharpen et Effect HDR. Cliquez sur OK et fermez. Alors, je vous montre ça rapidement parce que déjà la vidéo est longue. Hein. Ensuite, une fois en jeu, Shift F2. Donc, voici. La première opération qu'on va vous demander, c'est de cliquer sur continue, continue, continue parce que Richet va vous expliquer son fonctionnement. Hein. Donc n'hésitez pas. Ensuite, il va vous demander de nommer un preset. Faites-le. Je vous conseille ensuite d'aller dans Settings, d'assigner une touche pour désactiver, activer le preset, de sélectionner Adaptative Sharpen et de le mettre à une valeur qui vous convient. Moi, j'ai mis 0.52, euh, mais après tout, euh, c'est vous qui voyez. Ensuite, sélectionnez Fake HDR et mettez la valeur à 1 si vous voulez. Hein. À vous de voir et de jouer sur le curseur. En tout cas, si vous voulez avoir le même rendu que moi, c'est 0.52 et 1 pour le fake HDR. Maintenant, on va lancer le benchmark hein, du jeu. Hop, outil de performance. Comme vous le voyez, j'avais 60 images secondes. Tester. Donc, ici sans reshade. Ici avec reshade. Vous voyez hein, le gain, je ne sais pas, avec la compression YouTube, etc. Il y a deux compressions, hein, celle de mon outil plus celle de YouTube, donc euh, voilà. Hein. Mais euh, croyez-moi, quand on est habitué à ce reshade, ensuite, hein, on a l'impression que l'image est floue quand on les active. Donc voilà, je vais continuer un petit peu, tout en désactivant et en l'activant, tout en d'ailleurs euh, continuant à parler, vous voyez, hein, multitâche, on fait plein de trucs en même temps, c'est la fête voilà, j'espère avoir fait le point avec vous et vous avoir aidé, hein, c'était le but. Maintenant, à vous de jouer. J'ai vraiment passé des heures à tester, écrire, enregistrer et monter cette vidéo, et en fait, plus d'heures à faire ça qu'à jouer. Mais je n'ai pas accès à toutes les configurations, alors n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui a fonctionné pour vous, avec votre configuration, afin d'affiner ce que je vous ai exposé et d'aider éventuellement les autres. N'oubliez pas qu'un petit pouce levé, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à acheter vos jeux sur Games Planet si vous désirez me soutenir hein, avec le petit code sous ça, selon la description de la vidéo. C'est d'ailleurs Games Planet qui m'a fourni le jeu. Hein, et je les en remercie. Hein. Franchement, pour un petit youtubeur comme moi, avoir un partenaire aussi cool, euh, honnêtement, c'est génial. Donc, euh, si vraiment les jeux sont euh, moins chers là-bas ou sont le même prix qu'ailleurs, je vous invite à acheter vos jeux là-bas et à mettre le petit code pour soutenir la chaîne. Vous pouvez bien sûr soutenir mon travail avec une petite donation Paypal en participant au Patreon, et vous aurez ainsi accès au site internet avec les vidéos en avant-première, euh, et par écrit aussi, etc. Et si vous désirez me soutenir et que vous n'avez pas un rond, il y a plein d'autres moyens. Partagez les vidéos dans les réseaux sociaux, mettre un petit merci en commentaire, parce que ça, ça n'a pas de prix, ça fait juste plaisir, et c'est génial. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt et à vous souhaiter un bon jeu. A ciao